ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, שבו אני מדברת על חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, תחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על התובנות שלי מתקופת הדיכאון. אז כשאני הייתי בדיכאון, זה הרגיש בעיקר שאין משמעות לחיים. כל החיים האלה היו נראים לי כסבל מתמשך, שאין בו שום משמעות או מטרה או יעד. ולא היה לי חשק לעשות משהו. לא לפגוש אנשים, לא להתקלח, לא לאכול. בכלל, לא היה לי חשק לחיות. והשאלה שכל הזמן הדהדה לי בראש, זה בשביל מה אנחנו חיים? והייתה לי הרגשה מאוד חזקה של ידיעה שאין למה לחיות. אבל עדיין הזכרתי לעצמי שיש אנשים שנלחמים כדי לחיות, ותחושת הידיעה הזו שאין למה לחיות היא משהו שרק לי יש, ולא לכל העולם. אז יכול להיות שאני מפספסת משהו. וגם תמיד הזכרתי לעצמי שפעם לא הייתי מתעסקת בשאלה הזו. פעם כשהייתי חושבת על משמעות החיים, לא הייתי מרגישה שאין משמעות. וזה שאני במצב לא טוב נפשית כרגע, כנראה משפיע על איך שאני רואה את החיים. אז כל הזמן הזכרתי לעצמי, שפעם לא הייתי חושבת על זה. ולכן אני צריכה לקחת את התחושות שלי שלחיים אין משמעות בעירבון מוגבל. אבל השאלה הזו של בשביל מה אנחנו חיים, כל הזמן הייתה שם. והיא מנעה ממני לחוות שמחה או התרגשות או הנאה והתחושות שחוויתי היו בעיקר בין חוסר תחושה לבין עצבות, כאב וסבל וכל המשפטים האלה שהחיים הם מתנה וצריך להעריך ולהודות עליהם נראו לי כדבר מופרך לגמרי. זה היה נראה לי דבר לא הגיוני ומנותק מהמציאות ולא הצלחתי להבין למה יש אנשים שחושבים או מרגישים ככה. אז החלטתי בצורה הכי מתמטית, הגיונית ומחושבת לבחון למה אנשים אחרים בוחרים לחיות. ולמה אני אהבתי את החיים לפני התקופה הזו, וכל המחשבות האלה. ואחד הדברים הכי חזקים שהתחברו לי היה הרגעים המרגשים והשמחים שאנחנו חווים ביחד עם אנשים שאנחנו אוהבים. שזה יכול להיות רגעי הצלחה, רגעים של צחוק, רגעים של שמחה והתרגשות. וכל הרגעים האלה הם רגעים ששווה לחיות בשבילם, אבל לא לבד. זאת אומרת, יש הבדל בין תחושת הצלחה שאני חווה לבד עם עצמי, לבין תחושת הצלחה שאני חולקת עם חברה. והחגיגה הזו עם החברה זה רגע ששווה לחיות בשבילו. והתחלתי להבין שמשמעות החיים נמצאת בעיקר באנשים שאנחנו בוחרים להקיף את עצמנו, את, את עצמנו סביבם. ושההתבודדות שלנו לצורך עבודה עצמית או כל דבר, או הריצה שלנו במסלול להשגת יעדים בלי להסתכל מסביבנו, אלה דברים שטחיים שגורמים לנו לאבד את משמעות החיים. כי משמעות החיים נמצאת בתחושה הטובה הזו. שמעוררת ומרגשת אותנו, ושאנחנו חולקים אותה עם אחרים, אז אנחנו מרגישים אותה באמת, והיא מקבלת יותר משמעות. וכשאנחנו חוגגים את הרגשות האלה לבד, לאט לאט אנחנו מאבדים את המשמעות של הרגשות האלה. אז ההשקעה שלנו צריכה ללכת לאנשים מסביבנו, ומשם אנחנו נקבל את התגמול של ההרגשה הטובה. ושל תחושת המשמעות, ושל ההנאה האמיתית, ו- וההתרגשות האמיתית, ו- ושמחה אמיתית. וכשאנחנו נשאל את עצמנו אחרי זה, מה משמעות החיים? לא תהיה לנו תשובה חדה, ברורה, מנומקת ו- והגיונית, אלא תהיה לנו תחושה חזקה של רצון לחיות. וזו המטרה, וזה הדבר הבריא וההגיוני שצריך להיות. כי לרצון לחיות לא צריך להיות הסבר מפורט, הגיוני ומשכנע. כשאנחנו רוצים משהו, או מאמינים במשהו, אנחנו לא צריכים הסברים הגיוניים. אנחנו פשוט רוצים את זה, וזה רצון אמיתי. ואותו דבר עם החיים. 
אנחנו לא צריכים הסבר הגיוני עם מטרות, עם סיבות וכולי. אנחנו צריכים תחושה פנימית אמיתית שהיא הידיעה. ואם אתם נמצאים במצב הזה של דיכאון ותחושת חוסר משמעות ואתם מחפשים סיבה לחיות, תזכרו שפעם לא חיפשתם את זה. ותזכרו שיש אנשים שלא שואלים את השאלה הזאת כל יום, כל היום. והם לא אנשים טיפשים. ותדעו שכרגע אתם לא חושבים כמו בדרך כלל, והמחשבות שלכם קצת מעוותות מהמציאות. ושאולי כדאי לדבר עם מישהו ולשתף מישהו, שיעזור לכם לסדר את המחשבות, וייתן לכם יד, ויעזור לכם לחזור להיות מי שאתם באמת. עם כל היכולות והפוטנציאל שיש לכם לתת לעולם. אז, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, אז זה בדיוק הזמן. לחצו עכשיו בשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!